这些人不会善罢甘休的，新兰，你快走！可是我不能丢下小一仙姐姐一个人。放心吧，我可以对付，解决掉他们，我会去找你的。对了，我虽然帮不上忙，但我可以回家搬救兵。小一仙姐姐，你小心些，千万等我回来。叶家，那新兰的全名叫做叶新兰。嗯，他是丹域叶家之人。哎，小叶，你可不知这叶家呀，少放肆！那叶家呀，现在的处境可不太妙啊。丹域龙蛇混杂，但总的来说，只有五大家族能与丹塔有关系，叶家便是能进入丹塔长老系的家族之一。不过，若是萧炎你能留下来，与咱成为一家人，以你的天赋，定能带领我们柳家一飞冲天。菲儿，别胡闹，<笑>要是再被打巴掌，就丢脸喽！<笑>你找死！刘晴，时辰也不早了，我要立刻去丹域一趟。虫洞早就为你安排好了。若是遇上麻烦，就尽快赶回天皇城。即便我柳家实力不强呢，也会尽力保你。谢了，刘青。嗯，保重。这，喂，哎，少爷，带我一个呗。先走了。你先帮我打扫，以后再跟你解释。啊，你起开！我爸还没说完呢。哎，少爷，你先别走啊。这不能怪我呀、啊！你你赶紧放开，不然我不客气啊！等，别动！看你的猫腿！你可怎么动了？好久不见，这是……冰河谷全力搜寻若男独女。若有线索者，可获天价悬赏。前段时间被不少势力联手狙杀的，就是这个女子。据说她可是传闻中的恶男毒体。老将，叶城叶家在何方位？一直往前，叶城最高的建筑就是叶家。金兰，此事可由不得你任性。我是绝不会嫁给曹丹那个混蛋的。曹家狼子野心，早就想吞噬我们叶家。当务之急，还请大长老允许金兰带人前去解救小一仙姐姐。有什么事，等我回来再说，好吗？胡闹！若是能与曹家联姻，便能免除我们叶家，调出五大家族的危机。眼下联姻才是头等大事，别人的死活与你何干？别人没有小医仙姐姐，醒来早就没命了。这，本以为你们是最疼爱我的家人，没想到在你们眼中
，我只是个联姻工具罢了。放肆！知恩图报的道理，叶家自然知晓。一切等联姻之事了结后再说。我是绝不会嫁给曹丹的，我自己会想办法。难道你还真想靠你口中那个所谓迦南学院的天才吗？你也别太高看他了。或许他能救你的朋友，但是我们叶家的危机可不是随便什么阿猫阿狗都能解决的。今天你哪儿都别想去。嗯嗯嗯、阿猫阿狗也同样没兴趣帮你叶家的忙。小小远大哥，大长老。大哥，下来，这究竟怎么回事？小逸仙姐姐她带我去找她。你是谁，竟敢胡乱闯我叶家？在下萧炎，是新兰的学长。此次有要事在身，新兰还需与我走一趟。贤辈，新兰乃代嫁之身。岂能容你带走？我才不要嫁！新兰是我学妹，她不愿之事，就算是叶家，也不能勉强。狂妄，敢来我叶家放肆！今日我就替你家长辈好好管教一下。什么？管教的话，你还真不够资格强到了这种地步，你就是新兰口中的天才。你闯我叶家，更是伤我族长老。虽说我叶家如今势微，但也容不得被人这般欺凌。刚才并非我先出手，你若是要追究什么，在下可没时间奉陪。小辈休走。跟你们耗了，下次就不是受点伤这么简单了。大长老，罢了，让他们去吧。或许这就是叶家的命数吧。我与小医仙姐姐紫嫣顺利出了空间虫洞，之后花了几个月时间来到丹域，不曾想，小医仙姐姐成之恶毒时，恶难毒体爆发。事后不久，便引来了冰河谷的追杀与围剿，他们的目的就是为了得到小医仙姐姐的恶难毒体。与焚炎谷并列三谷之一的冰河谷。嗯，小医仙姐姐为了掩护我，主动将冰河谷的追兵引去了洛神剑。这次回家，本想拜托家族去救小医仙姐姐，然后寻找萧炎大哥你的下落，谁知都怪我没用，我一点忙也帮不上。不关你的事，当务之急
是立刻前往洛神界。新兰，我需要你为我带路。对了，紫嫣和小医仙在一起吗？我们到丹域不久后，他就回家了。他给我们留了一封信，说他忽然有一些感应，需要回家。紫嫣那丫头，身份虽说一直成谜，不过想来必有极强的靠山。就是不知道所谓的回家是去哪里。罢了，现在只能先将小医仙的事情解决之后，再去寻他了。这便是洛神界吗？果然险恶。不过以小医仙那特殊的体质，在这里倒是能够如鱼得水。洛神界终年毒雾萦绕，深处更是毒兽横行。听说还有人形魔兽出没，危险至极。的确毒雾遍布。那我们要怎么找到小医仙？这只寻毒鼠。是之前小医仙姐姐教给我的，她能带我们找到她。我们跟上。中了我冰河谷的冰尊镜，除非由我冰河谷谷主出手，不然的话，一个月之内，体内残留的玄冰气会将你的生机尽数冻结。少啰嗦！既然你要断绝自己唯一的生路，那老夫就亲自将你牵回冰河谷。结阵，我来拖住他。
无众弟子听令，结兵封镇。是难主体，并非真正的达到了顶峰，否则，光平老夫还真是奈何不了你。但是可惜呀、啊，老家伙，这是你自找的。出手，蝙蝠，他交给你了，擒拿后断其四肢。哼，放心吧，我会让他尝尝生不如死的滋味。嗯，小野，你们先走。放心吧，有我在，谁也别想伤你。既然敢来，自然是有把握救人。其他人擒拿恶难毒女，死人交给我。这回看你还有什么底牌！哎呦！
好险，好险！臭小子，又让我去把老骨头出来当打手。麻烦听火前辈了，嗯，我的朋友伤得不轻，请尽快解决此人。嗯，知道了，知道了。这小子居然真的还有底牌！八星斗宗，什么？这位朋友，老夫冰河谷长老冰符，今日之事与你无关，还请不要插手。事后，我冰河谷必有重谢。冰河谷，很了不起吗？斌哥，你还在等什么？快上来，那小子！你们小心些。三千雷幻身对了，有奖，八级。河谷的二星斗宗，居然不堪至此。就是麻烦，收拾个斗宗都这么费劲儿。天火前辈，请放心，药材已经差不多了，要不了多久，您便能够再度拥有躯体。这位前辈，炼制躯体的事，我冰河谷最为擅长，而且炼制的躯体还拥有一些特殊的能力，只要你为我冰河谷做一件事，便能够免费得到。
。哦，做什么事，说不定我们可以商量商量哦。杀了他，再把恶难毒女交给冰河谷。一，二，嗯，前辈。嘿嘿，你说只要做一件事，但刚刚分明是两件事的要求。我最讨厌撒谎的人了。小家伙，这种人以后就不用给他说话的机会，不然迟早会有变故。还好老夫的品行好哦。多谢天虎前辈提醒。<笑>经脉了，他活不成了。如何解除？没，没有解除之法，除非去找冰河谷的谷主。仙姐姐，还好萧炎大哥及时赶到，要不然大家都没事了。大家是没事了，不过现在你还是先管管自己的身体吧。这冰尊镜必须尽早取出。这冰尊镜的确诡异，但也并非必须由冰河谷谷主出手才能取出。我就知道萧炎大哥肯定有办法。嗯，交给我吧。小医仙，化解冰尊镜，还需我用异火辅助，过程可能会有些痛苦，你忍一忍。异火会令药力更完美的渗透进你的体内，同时也会抑制那冰尊镜的扩散。那就拜托你了。金兰，要将冰尊境全数化解，还需几日。这段时间我会为小医仙护法。
你对丹玉比较了解，所以我想请你帮我一个忙。萧炎大哥，尽管说便是，我定会全力去办。你出落神剑，尽快帮我把这些药材收集齐全。萧炎大哥放心，无论如何，我都会想办法为你凑齐的。这一路，他会保护你。我会尽快回来的。这事可不会如此轻易的完了。县长老，搜索恶难毒女的古中精锐都在这里了，包括冰原三位长老。你们先守在这儿，我要立刻回冰河谷向谷主禀报此事。是是是。尊敬都被化解了。嗯，你的修为又轻轻了。嗯，在你疗伤的这几天里，我已经乘机吸收了魔毒斑，升到二星斗宗了。这全都得仰仗谢碧岩送给我的晋级补品啊。恢复的怎么样？谢谢你，小野。你将这丹药服下，两三日内应该能够恢复到巅峰。对了，你的恶难毒体怎么样了？还好啊，不过感觉距离爆发的时间应该只有两三个月了。这叫还好？没关系啦，就算毒体真正的爆发，反噬了我的神智，但那时候的我，也绝不会不认识你。尽说胡话，放心吧，这两三个月中，我会将天毒仙龙兽的魔核弄到手，到时候，便能令你彻底的将恶难毒体控制住。其实。先前就在这洛神剑内，我就被一头七阶天毒蝎龙兽纠缠过。真的吗？就在这洛神剑内，你是怎么遇上这魔兽的？那家伙好色狠毒，看样子也是窥伺我这恶难毒体。当时我正躲避冰河谷的追杀，不想节外生枝，便想办法逃遁了。这该死的魔兽实力如何？我虽没与他确切交手，不过照我猜测。应该算得上是八星斗宗了。八星斗宗，若是你我二人联手要将其斩杀，也并非不可能。不过不知道，他是否有着什么底牌？嗯，这魔兽身为洛神剑一方霸主，势必麾下也聚集了不少实力强横的手下，我们还是要多多准备为好。嗯，我来安排。等新兰和地妖鬼回来，我们就去会会这天毒蝎龙兽。臭小子啊！果然一叫老夫就没好事。那可是七阶魔兽，老夫要拼了这把老命才能对付呀！其中难处
，我自然知道。不过，原本给您炼制身体所需的生骨溶血丹太高级，没个两三年，根本搜集不起所有的药材。难不成你小子要？不过，我怎么忍心让你老继续等下去呢？于是。晚辈在我老师药尊者所收藏的众多药方中翻阅了整整一个晚上，终于，嗯，寻得一个完美代替生骨溶血丹的药方，阴阳、命、魂、丹。哎，不过药材中还差一份七阶魔兽的精血。哎，原本我们大家联手应该问题不大，既然前辈觉得太难，那只好算了。看在你小子这么有心的份上，不就是七阶天毒蟹龙兽吗？哼，老夫还不放在眼里。老夫本就最讨厌那些荒淫残暴的魔兽了，这次动手也算是替天行道。天火前辈果真大意。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。怎么感觉这小子在给老夫下套呢？跟前辈开个玩笑。嗯。不过阴阳命魂丹确有此事，而且七阶天毒蟹龙兽的魔盒也正是化解恶难毒体所必须的条件之一，可谓一箭双雕。小子多谢天火前辈仗义出手。嗯，这还差不多。萧炎大哥，嗯，他们回来了。萧炎大哥，不好了！我买完药材后发现，冰河谷竟然通缉了你们，还派出了斗宗巅峰强者前来洛神境抓人。哼，我倒是怕他们不来，这笔账我要好好跟他们算一算。不过在此之前，我们必须先去解决掉天毒蟹龙兽。只要帮天火前辈炼制出躯体，就无惧这斗宗巅峰了。新兰，天毒蟹龙兽实力强大，你留守在这儿。等我们回来找你，你们要多加小心呢。冰蛇老、冰原他们三位长老及弟子，便是在此陨落。嗯。没想到恶难毒女竟还有外援。这几人面生的很，想必应该是丹域之外的人。冰河谷许久未曾遇到这等挑衅了，有意思。<笑>看样子，那处石堡应该就是天毒蝎龙兽的老巢了。这种级别的魔兽，对我的恶难毒体有着敏锐的感应力。我想，他已经发现我们了。无妨，今日前来，就没打算掩盖气息。
<笑>老远就闻到你身上的香味了。既然来了，就乖乖留下做本王的女人，让你的恶难毒体为本王生出最完美、血统最纯正的后代。我来此处，只是想向你讨要遗物。<笑>只要你做本王的女人，本王什么都给你。还是先将你的魔盒交给我吧。<笑>若是换做别人，敢在本王面前说这番话，已成死尸了。但谁让本王对你如此着迷，这冒犯之罪。就让你旁边那个男人来抵偿吧。小美人儿，这点进攻可奈何本王不得。不过你旁边这家伙，我倒是小看了。还有更让你头痛的，嗯嗯、这天毒蟹龙兽果然有两把刷子。不过我会好好招待他的。哼，不管你们今天为何来这里，既然来了，那就都留下吧。嗯啊只要来到这片区域，你们的生死将由本王主宰。<笑>这家伙果然有底牌。小心，这些全是洛神剑的毒兽。那还等什么？一起打爆他！小心些，你小心些。啊、区区灵魂体，也敢对邪龙族之人大放厥词，真是邪命成、啊。不过是体内流淌着一丝太虚古龙血脉的魔兽，还真当自己是太虚古龙了！嗯嗯、的龙族血脉，岂容你侮辱？既然你们找死，那本王就成全你们！一起蝼蚁，蝼蚁！若非老夫失去身体，你在老夫眼中才是蝼蚁。今日这精血，老夫要定了。这些魔兽被天毒蟹龙兽所操控，根本不会有什么恐惧。这,这样下去，不知道耗到什么时候。
断本王的龙角。什么路数？难道他要吸收毒兽群之力？血龙吞天！将其控制一段时间，我来想办法。那可得给我点时间